the teaching of Vedanta was amazing. One aspect where Vedanta teaching differed from a normal uh, offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hi guys, how are you? Kaise aap sab log? How are you guys? So uh, first of all, thank you so much for wishing us all the teachers. मतलब आप लोगों ने आज तो almost मैं कहूँ ऐसा तो गलत नहीं होगा. Almost 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा wishes. मतलब इतने सारे बच्चों ने एक साथ मेरे ख्याल में मेरी life में ये second chance है. आ, पिछले साल था और इस बार है इस बार थोड़ा और भी ज्यादा है ठीक है इतने सारे बच्चों ने टीचर्स डे पे विश किया सो रियली रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट रियली ये ऐसा सब जब होता है ना तो हमें लगता है कि लाइफ में हमने कुछ किया है कुछ अचीव किया है दस हजार बच्चे अगर मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे रात को बारह मतलब वैसे तो कल से आ रहे हैं कल से लेके अब तक टेन थाउजेंड मेल्स फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब कम्युनिटी और ना जाने कहां कहां बच्चों ने विश किया आई रियली 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 अप्रिशिएट और इससे पता क्या होता है हिम्मत बन जाती कि वाकई में यार पिछले डेढ़ दो सालों में जो हार्डवर्क किया है वो बच्चों तक पहुंचा है और क्या कमेंडेबल कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स वाकई में यार सल्यूट टू ऑल ऑफ यू मैन सल्यूट टू ऑल ऑफ यू और मेरे लिए मैं आपको गारंटी देता हूं जिंदगी में जितना हो पाएगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूंगा मैं कमिटमेंट पहले भी किया था आज भी की <laughs> किया हूं और कोई भी टीचर अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए लेकिन अरविंद अरोड़ा अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं यहीं इसी चैनल पे खड़े होके बहुत लोगों ने कहा था कि हम सिलेबस पूरा करवाएंगे लेकिन अरविंद अरोड़ा यहां पर आपको यहीं पे पढ़ाएगा और कहीं नहीं पढ़ाएगा सो so, मैं आप लोगों के साथ हूं हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूंगा सो so, गाइज चलो आज वैसे तो है टीचर्स डे लेकिन हम लोग मस्ती नहीं करेंगे है ना क्योंकि आज साढ़े नौ बजे मैं आप लोगों के साथ एक कमेंडेबल सेशन भी कर रहा हूं आज फिर से लाइव आऊंगा लेकिन अभी हम पढ़ाई करेंगे ठीक है सो आप लोग मेरे ख्याल से तैयार हो वर्क थर्मोडायनमिक एक टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग ठीक है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क और थर्मोडायनमिक का ये टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल जितने बच्चे अभी तक यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको मैं स्वागत कर देता हूं तो so, यहां पर मुझे तानिया दिख रही है अमिनूर दिख रहा है भवानी और अमन खान नेहा भारसकर अमन निकिता खुशबू नेहा और वाओ रिया तानिया निकिता थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आइज थैंक यू सो मच चलो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं बट रिली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच जो हम लोग यहां पर कोचिंग फ्री इंडिया का सपना देख रहे हैं वो आप लोगों की बदौलत पूरा हो रहा है और आप लोग वाके में वाके में इसके लिए सल्यूट करता हूं मैं आप लोगों को गाइज चलो फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश बताओ मुझे मजा नहीं आता देखो ऐसे जब तक चिल्लाओ नहीं ना मुझे मजा नहीं आता हाउ इज द जोश हाउस द जोश जोश कैसा आप लोगों का मजा आ रहा है मजा आ रहा है बहुत बढ़िया और मैं आप लोगों से कहता हूं जैसे आप YouTube पे मेरे साथ जुड़े हो Instagram पे और Facebook पे भी मेरे साथ जुड़ जाओ मजा आ जाएगा आप लोगों को हम लोग मजे कर लेंगे आगे आने वाले साल में बहुत कुछ करने वाले हैं जुड़ो मेरे साथ अरविंद अरोड़ा सर्च करो मिल जाऊंगा मैं आप लोगों को चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को लेकिन उससे पहले मैं फिर से यही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं हमेशा करता रहूंगा वेदांतु मेडिकल मेडिसी चैनल को आप कर लो फटाफट से सब्सक्राइब क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दिल के इतने करीब नहीं आए हो मैं आपसे कहता हूं सब्सक्राइब करो और उससे आपका और मेरा हमारा दिल का रिश्ता और मजबूत होता है और हम लोग और तेजी से आगे बढ़ेंगे अभी हमारी फैमिली छह लाख तीस हजार सब्सक्राइबर की हो चुकी है गाइस सो दैट इज कमेंडेबल बहुत ही तेजी से हम लोग और हमारी फैमिली बढ़ रही है इसके अलावा मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लो आज तो हमने चैट सेक्शन भी खोल दिया है आप इसमें अपने चैट के थ्रू हमसे बात कर सकते हो वीडी एन टी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक uh, है जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू सो मच इंदलू थैंक यू सो मच 
आप लोग जितना विशेष दिए हो ना सुबह से दैट इज कमेंडेबल है ना थैंक यू सो मच चलो तो अभी सेशन को शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे थर्मोडायनमिक में सब लोग याद करो थर्मोडायनमिक के लास्ट लेक्चर में हम लोग रिवर्सिबल और इिवर्सिबल प्रोसेस को समझे थे और मैंने आपसे कहा था कि इिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे होते जो कि एकदम से हो जाते हैं एकदम से मतलब समझो एकदम से कैसे हो जाते हैं एकदम से कैसे ये अगर मैंने ब्रिक ये ईट है ये ब्रिक अगर मैंने अचानक से इसके ऊपर रख दी तो एक कांस्टेंट मास की चीज में रख रहा हूं मास इज कांस्टेंट एक कांस्टेंट मास की चीज में इसके ऊपर रख रहा हूं अचानक से जैसे इसके ऊपर रखूंगा डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा है ना तो मैं क्या कर रहा हूं एक कांस्टेंट मास की चीज को अचानक से मैंने पिस्टन के ऊपर रख दिया और वो नीचे आ गई इससे हम वर्कडन भी पता करने वाले आज का हमारा काम यही है लेकिन यहां पर समझो यहां पर मास कॉन्स्टेंट है और अप्लाइड प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है स और नो अप्लाइड प्रेशर भी कांस्टेंट है क्योंकि जो आपने अप्लाई किया मास वो भी कांस्टेंट है एकदम से इस पे मास पड़ा एकदम से इस पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होगी और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इिवर्सिबल प्रोसेस ये आप लोग ध्यान रखना कि इिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है अचानक से तुम लोग खुद ही दिमाग लगाओ कि एकदम से एक ब्रीक ऊपर से रख दे अचानक से तो मास कॉन्स्टेंट है मैंने कॉन्स्टेंट मास की एक चीज रख दी जिससे पिस्टन एकदम से प्रेशर फील करेगा और एकदम से प्रेशर फिर करेगा एकदम से नीचे आ जाएगा तो मास की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब प्रेशर की वैल्यू भी कांस्टेंट है तो इिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये कॉन्सेप्ट आपको अभी वर्क डन में काम आएगा जब हम लोग इिवर्सिबल और रिवर्सिबल में वर्क डन निकालेंगे उसमें काम आएगा इिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है सबसे पहले आप लोग चैट सेक्शन में इस चीज को लिखिए कि इिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है प्रेशर इज कॉन्स्टेंट इन इिवर्सिबल प्रोसेस सबसे सबसे पहले स्वप्निल पांडे ने लिखा दैट इज रियली कमेंडेबल अब हम आते हैं यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है वेरिएबल तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है या आपने एक फनल लिया ठीक है ये फनल है और फनल से धीरे धीरे मिट्टी गिर रही है फनल से धीरे धीरे मिट्टी गिर रही है ठीक है फनल से धीरे धीरे मिट्टी गिर रही है अब आप सोचो धीरे धीरे मिट्टी गिर रही है तो इसका मतलब जो मास इसके ऊपर आ रहा है इस पिस्टन के ऊपर वो वेरिएबल है क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आ रहा है समझ में पहले थोड़ी सी मिट्टी गिरेगी फिर थोड़ी ज्यादा गिरेगी धीरे धीरे मिट्टी बढ़ रही है तो मास का वैल्यू वेरिएबल है बच्चों मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है मास का वैल्यू वेरिएबल है और अगर मिट्टी धीरे धीरे गिर रही है मास धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब प्रेशर भी पिस्टन पे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मतलब क्या निकला रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर वेरिएबल होता है कांस्टेंट नहीं होता ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्रेशर इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट ये चीज जो अगर आपको ध्यान रह गई तो ये दोनों चीजें आपको वर्क डन निकालने में काम आएगी क्योंकि वर्क का मतलब ही क्या है प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसी को वर्क डन बोलते हैं ये सो नो वर्क का मतलब क्या होता है प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसको वर्क बोलते हैं तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप इिवर्सिबल और रिवर्सिबल में वर्क डन निकाल लोगे चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को ये पिछली बार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल नाउ वी टॉक अबाउट वर्क और मैंने आपको पिछली बार वर्क का डेफिनेशन भी करवाया था क्या होता है वर्क वर्क एक तरह का एनर्जी है जो कि किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया और अगर वॉल्यूम में चेंज आ गया तो इसका मतलब आपने वर्क किया है सिस्टम पे तो बहुत ही बढ़िया चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखने में दोबारा बोलता हूं ध्यान से समझिए वर्क क्या है इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वर्क एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर है जो कि कैसे होता है अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इफ यू आर अप्लाइंग प्रेशर और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाए वॉल्यूम में चेंज आ जाए ठीक है प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जब वॉल्यूम में चेंज आता है इसका मतलब आपने कुछ काम किया है भैया समझिए ना आप खुद ही समझिए पहले पिस्टन यहां था आपने उस पर काम किया पिस्टन की पोजीशन चेंज हो गई इसका मतलब आपने काम किया है दिख रहा है वो आ रहा है समझ में तो बहुत सिंपल है इफ यू आर अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम विल चेंज एंड वर्क इज डन वर्क इज डन अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है वॉल्यूम मस्ट चेंज अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है वर्क की वैल्यू जीरो है और अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो वर्क डन कैन नेवर बी जीरो वर्क ऑलवेज बी देअ 
अगर आपने काम किया है तो वॉल्यूम चेंज आएगा काम नहीं किया है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा यह होता है वर्क डन अब मजे की बात देखो यहां पर अगर आप कंप्रेस कर रहे हो कंप्रेशन का मतलब क्या है जरा ये भी बताइए कंप्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है अगर आप कंप्रेस कर रहे हो इसका मतलब बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है इसीलिए कंप्रेशन हो रहा है और अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है यह मतलब निकलता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया तो वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम में चेंज आता है वॉल्यूम में चेंज दो तरह से हो सकता है एक तो कंप्रेशन दूसरा एक्सपेंशन अगर कंप्रेशन की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा होगा तभी कंप्रेशन पॉसिबल है एक्सपेंशन कब होगा जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा यह चीज हमने पहले भी पढ़ी है अब हम वर्क डन निकालना सीखते हैं चलिए तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेक अ स्क्रीनशॉट उसके बाद आगे चलते हैं टेक अ स्क्रीनशॉट वन टू थ्री ये बहुत सिंपल था जो बचपन में आप पढ़ते आए हैं अब हम चलते हैं आगे एक्सप्रेशन फॉर वर्क नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कैसे निकालेंगे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होगा थर्मोडाइनमिक में वर्क डन का जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या होगा उसके बारे में हमें बात करनी है तो समझिए वर्क की डेफिनेशन पर चलिए देखो वर्क क्या होता है अगर आपने एक प्रेशर अप्लाई किया जिससे वॉल्यूम में चेंज आ गया तो इसका मतलब आपने काम किया सही है तो यहां पर ओवरऑल देखिए वर्क का पूरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा जरा आप उसको चेक करो थर्मोडाइनमिक में वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन में कैसे आता है वो भी बता दूंगा लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझो वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्योंकि आपने प्रेशर अप्लाई किया है एक्सटर्नली तो आपने जो भी प्रेशर अप्लाई किया उसकी वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया डीवी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम में कहां से कहां तक चेंज आएगा वी वन से वी टू इसी को बोलते हैं वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज रियली वेरी सिंपल दोबारा बोलता हूं अपनी भाषा में समझो जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया वॉल्यूम में चेंज आया तो वॉल्यूम में प्रेशर अप्लाई करने की वजह से P इंटू वी टोटल काम कहलाएगा दैट इज रियली वेरी सिंपल सो वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला क्या है माइनस ऑफ V1 वन टू वी और यहां पर क्या लिखोगे P एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई किया और साथ में dV, dV का वैल्यू वॉल्यूम में चेंज P मतलब अप्लाइड प्रेशर कहां से कहां वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वी से वी इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वर्क आ जाएगा जो भाषा हमने बोली उसी से फॉर्मूला निकल के आ गया सो so, ये फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला आया कैसे उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं नाउ दिस इज फॉर्मूला अब ना इसको ये तरीका होता है याद करने का टोपर्स क्या करते हैं डेरिवेशन देखो आपको भी पता है कि डेरिवेशन नीट में नहीं पूछे जाते सही है कैसे आया फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वर्क निकाल पाओगे अब ये वर्क का फॉर्मूला याद रखे तो रखे कैसे समस्या यहां पर होती है तो इस केस में बहुत सिंपल है कैसे याद करोगे कि आपने जो प्रेशर अप्लाई किया उससे जो वॉल्यूम में चेंज आया उसी को वर्क डन कहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी वी वन से वी टू माइनस का साइन आप साथ में लगाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमूमन बच्चे गलतियां करते हैं अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया ये माइनस का साइन साइन कन्वेंशन के हिसाब से आया आप ध्यान रखना जो साइन कन्वेंशन आपको पढ़ा रखा है उसके हिसाब से हमने माइनस का साइन लगाया या आप लोगों को ध्यान रखना है अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्लियर होता है लेकिन साइन कन्वेंशन क्या था अगर किसी सिस्टम पे काम किया गया तो वो वर्क क्या होगा पॉजिटिव याद करो अगर किसी सिस्टम पे काम किया गया तो वो वर्क होता है पॉजिटिव और अगर किसी सिस्टम ने काम किया है तो वो वर्क होता है नेगेटिव समझिए दो तरह का वर्क हो सकता है अगर किसी सिस्टम पे काम किया जा रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क होगा पॉजिटिव और अगर किसी सिस्टम ने काम किया है ने का मतलब सिस्टम खुद काम कर रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क और बहुत सिंपल है ये साइन कन्वेंशन था अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क होगा और सिस्टम ने काम किया है तो वो नेगेटिव वर्क होगा इसका मतलब समझो जब भी कंप्रेशन होगा कंप्रेशन तो तो वो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेस सिस्टम खुद तो नहीं कर सकता तुम्हें करना पड़ेगा ऊपर से प्रेशर लगा के तो कंप्रेशन जब भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा और एक्सपेंशन जब भी होगा एक्सपेंशन एक्सपेंशन का मतलब समझते हो ऊपर जाना एक्सपेंशन जब भी होगा तो वो होगा नेगेटिव वर्क क्योंकि सिस्टम को काम करना पड़ेगा ना खुद ही दिमाग लगाओ 
खुद ही दिमाग लगाओ कि सिस्टम खुद काम करेगा तभी तो धक्का लगेगा चल भाई ऊपर आ रहा है समझ में दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन सिस्टम खुद काम कर रहा है अपनी एनर्जी लगा रहा है ढक्कन खुल जा तो एक्सपेंशन हो रहा है और फाइनली एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव हो गया आ रहा है सबको समझ में तो आप लोगों को ध्यान रखना है वर्क कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव होता है ये सबके लिए कॉमन है एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव होता है ये सबके लिए कॉमन है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव और वर्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला और नेगेटिव साइन हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लगाया है दिस इज बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन ये आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है साइन कन्वेंशन एक मिनट का ब्रेक लेते हैं और मेरा वी कैन से माय फ्रेंड आप शायद जानते हो गए अमन धतरवाल वो एक यूट्यूबर है बहुत ही बढ़िया इंसान है ही इज रियली गुड पर्सन और उसका भाई दो दिन से लापता है एक्चुअली हम लोग बहुत शेयर कर रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग उस उसके छोटे भाई का नाम है तनिष्क धत्रवाल तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन तनिष्क के हिसाब से मिले अभी सुनने में आया जो उससे मेरी बात जितनी भी हुई व्हाट्सएप पे तो आई थिंक वो कहीं जयपुर राजस्थान के आसपास है तो आपको कोई भी खबर मिलती है तो आप मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी और आई थिंक अपने व्हाट्सएप पे भी सो so, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अमन को जरूर कांटेक्ट करो वहां पे नंबर दिए उन्होंने उस पर कॉन्टेक्ट करो नहीं तो आप मुझे बता सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले सो so, आप प्लीज उसकी हेल्प करो एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसे लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी मदद करना बनता है ठीक है एंड ही इज रियली अ जेन्युन जैम ऑफ अ पर्सन हम लोग सब जानते हैं और आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज आप उसको हेल्प जरूर करना ठीक है सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू और ये मैसेज आप दूर तक पहुंचाओ ताकि बच्चों बच्चों को पता लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है वो अभी तक नहीं मिला है और हमें उसको ढूंढना है कैसे भी करके हमारी फैमिली का ही हिस्सा है सो so, प्लीज आप उसको ढूंढने में मदद करिए चलो अब हम चलते हैं तो फाइनली हमें पता लग गया जरा आप चेक करो है ना सो so, फाइनली हमें क्या पता लगा एक तो वर्क का फॉर्मूला हमने समझा कि वर्क का फॉर्मूला मतलब क्या है दूसरा नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है साइन कन्वेंशन की वजह से साइन कन्वेंशन क्या है वो ये है साइन कन्वेंशन अब सवाल है वर्क का फॉर्मूला आया कैसे सही है समझ लेते हैं समझने में क्या है हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पता होना चाहिए तो वर्क का फॉर्मूला आया कैसे जरा उसको अपन चेक कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज आ इसकी स्क्रीन ले लो टेक अ स्क्रीन शॉट वन टू थ्री टेक अ स्क्रीन चलो स्क्रीन आपने ले ली है अब हम चलते हैं आगे फटाफट से हम लोग चेक करते हैं कि वर्क का फॉर्मूला आया कैसे तो आप जरा सोचो कि हमारे पास सबसे पहले तो सिस्टम क्या मतलब क्या होता है तो यहां पर वर्क डन किसमें निकालना है या तो गैस में एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रेक्शन होगा या तो गैस एक्सपेंड करेगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा या कॉन्ट्रेक्शन होगा मतलब वॉल्यूम घटेगा सही है सो so फाइनली मतलब क्या है इसका मैंने आपको पहले कहा था कि थर्मोडायनेमिक में सिस्टम का मतलब होता है पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर सही है तो पहले हम लोग जरा चेक कर लेते हैं वॉकडन का सेंस क्या है या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रेक्शन होगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर जो आप एक्सटर्नल प्रेशर जो भी उस सिलेंडर के ऊपर लग रहा होगा या तो उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा या कंट्रेक्शन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो एक्सपेंड कर जाएगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ तो कंप्रेस हो जाएगा सबको पता है अब सिस्टम होता क्या है अब उसको समझो इस चीज से डायग्राम है आप इसको ध्यान से देखना यहां पर ये हमारे लिए सिस्टम है नाउ दिस इज सिस्टम सिस्टम में क्या है सिस्टम एक सिलेंडर है मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर जिसपे क्या लगा हुआ है पिस्टल लगा हुआ है सही है और एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी है पी ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी है मान लेते हैं अपन कि पिस्टन एक्सपेंड कर गया ठीक है हो तो कुछ भी सकता है या तो पिस्टन ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है अब अपन मान ले अगर फर्स्ट कंडीशन ले लें अपन कि एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर कम है एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर कम है सही है सो इन दैट केस क्या होगा एक्सपेंशन सही है और एक्सपेंशन करके मान लेते कि पिस्टन कहां पहुंच गया ये वाली पोजीशन पे पहुंच गया ये पोजीशन नंबर वन थी पोजीशन नंबर टू है ऊपर चला गया सही है खुद ही समझो अगर अंदर से प्रेशर लगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा एक्सपेंशन होगा तो एक से नंबर दो की पोजीशन पे चला गया मैं मान लेता हूं कि इसकी वजह से जो ओवरऑल चेंज आया पिस्टन की पोजिशन में वो कितना है डीएक्स समझिएगा इसमें जो ओवरऑल चेंज आया वो कितना है डीएक्स मैं मान लेता हूं कि डीएक्स अपनी पोजिशन चेंज कर ली उसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया अपन ने डीएक्स डीएक्स डिस्टेंस ऊपर चला गया मतलब 
थोड़ा सा पोजीशन में चेंज कर लिया वो चेंज इन पोजीशन कितनी है डीएक्स सबको समझ में आ गया सो so, चलो अब आगे चलते हैं सो so, फाइनली अगर मैं कहूं आपसे लुक एट इट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएक्स डीएक्स मान लिया टोटल चेंज इन पोजिशन कितनी है डीएक्स सबको समझ में आया अब यहां पर अगर मैं पूछू कि अगर चेंज इन चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अगर डीएक्स का है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू क्या होता है वॉल्यूम हाइट इंटू लेंथ इंटू विथ तो अगर यहां पर डीएक्स का चेंज आया तो एरिया से अगर मैं डीएक्स को मल्टीप्लाई कर दू तो वॉल्यूम में चेंज पता लग जाएगा सही है ओवरऑल वर्ड एवर बी द एरिया उसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट का चेंज आया है सो ए इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे देगा चेंज इन वॉल्यूम ये और नो तो यहां पर कोई पूछे कि वॉल्यूम में चेंज कितना आया सो so, वॉल्यूम में चेंज होगा डीवी विच इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट चेंज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया टोटल चेंज इन पोजीशन। सो यहां पर डीवी का वैल्यू कितना हो गया ए इंटू डी सिंपल है ये फिजिक्स की चीजें जो बड़ी सिंपल है आप इसको ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा इट्स नॉट एट ऑल यहां पर टोटल वॉल्यूम में चेंज कितना दिखा रहा है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया चेंज इन पोजीशन ये आ गया सबको समझ में अब अपन देखते हैं आगे चेंज इन वॉल्यूम हमें पता लग गया अब मैं अगर आपको पूछू कि वॉल्यूम में चेंज आया क्यों ये पूछा मैंने आपसे कि वॉल्यूम में चेंज आया क्यों क्यों क्योंकि फोर्स लग रहा था सही है टोटल अंदर से फोर्स लग रहा था तो आप खुद ही सोचो फोर्स अगेंस्ट विच द वर्क इज डन कितना फोर्स लगा है जिसकी वजह से काम हुआ फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से अंदर से फोर्स लग रहा था फोर्स लगाया मैंने फोर्स लगा तो नीचे से ऊपर गया तो टोटल कितना फोर्स लगा है उसकी वैल्यू कितनी होगी फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया यस और नो तो ओवरऑल जरा आप चेक करो यहां पर फोर्स अगेंस्ट लुक एट फोर्स अगेंस्ट विच द वर्क इज डन वो कितना होगा जरा आप चेक करो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से काम किया गया कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है आप चेक करो फोर्स एक्सटर्नली कितना है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया बहुत सिंपल है ये तो सबको पता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया तो फोर्स पता लग गया भाई ऊपर से फोर्स लग रहा था इतना उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया तो एक्सटर्नल फोर्स कितना था दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया क्लियर हो गया अब पिस्टन का एरिया कॉन्स्टेंट है इस चीज को समझिए पिस्टन का एरिया कांस्टेंट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है पोजीशन में चेंज आया है उसकी तो वो हमने पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया ए क्या यहां पर एरिया ऑफ पिस्टन डीएक्स क्या है चेंज इन पोजीशन ऑफ पिस्टन क्लियर हो गया यहां से कितना काम किया गया किस फोर्स के अगेंस्ट वो फोर्स कितना है जरा आप चेक करो एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर इन एरिया अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स हमें पता लग गया ये फोर्स था जिसके अपोजिट हम लोगों को धक्का लगाना था अब फिर से समझ लो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है यहां इस प्रेशर के अपोजिट हमें काम करना है तभी तो हम ऊपर जाएंगे इस प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया यही बात यहां पर लिखी हुई है क्लियर हो गया तो हमें यहां पर क्या पता लग गया हमने यहां पर चेंज इन वॉल्यूम चेक कर लिया टोटल वॉल्यूम में चेंज कितना आया दैट इज ए इंटू कितना फोर्स लग रहा है जिसके अपोजिट हम लोगों को काम करना है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया नाउ दिस इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग अब वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आया लुक एट वर्क को हम लोग पी वी इंटू वी भी कहते हैं याद रखना प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कोल्ड वर्क क्लियर होता है अगर आप वर्क की यूनिट निकालो तो क्या होती है जूल हमको पता है आपको पता है कि जूल किसके बराबर होता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है किस कितने प्रेशर की यूनिट क्या होती है जरा बताइए मुझे सब लोग प्रेशर की यूनिट क्या होती है प्रेशर की यूनिट प्रेशर का यूनिट पास्कल सो पास्कल इनटू मीटर क्यूब ये जूल के बराबर होता है सबको समझ में आ गया सो वर्क का यूनिट है जूल विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम यूनिट दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो वर्क का यूनिट है जूल विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू पास्कल मीटर क्यूब यह आप लोगों को ध्यान रखना है या फिर यहां पर प्रेशर का एक और यूनिट होता है एटीएम और वॉल्यूम का क्या होता है लीटर एटीएम लीटर क्लियर हो गया ये भी वर्क का यूनिट होता है जो हमें थोड़ी देर में पढ़ना है अब हमें निकालना है वर्क तो आप देखिए यहां पर जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो उसके हिसाब से वर्क निकालते हैं सो so, वर्क कैसे निकालते हो हमको फिजिक्स में पढ़ाया गया है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जितना आपने फोर्स के अगेंस्ट काम किया है और जितना डिस्प्लेसमेंट आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्क डन अब आप खुद से सोचना हमने क्या किया जरा आप चेक करना यहां पर हमें टोटल वर्क डन निकालना था 
अब वर्क हमने किसके अगेंस्ट किया वर्क हमने किया एक्सटर्नल फोर्स जो यहां से लग रहा है उसके अगेंस्ट जो ऊपर से फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहे हैं इसलिए यहां पर हमें किसका साइन लगाना पड़ा नेगेटिव का क्लियर होता है जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें काम करना है तो इसलिए हमें नेगेटिव का साइन लगाया एक्सटर्नल फोर्स हाथ में ले लिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लिया फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यस और नो ये वैसे सारी फिजिक्स की चीजें आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़ ली होगी वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो एक्सटर्नल फोर्स है और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाकई में इस फोर्स के अपोजिट काम किया है तो इसलिए माइनस का साइन भी लगाना पड़ा सो so, अब हम क्या करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रख देते हैं सो so, यहां पर डेल्टा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स क्या था प्रेशर इंटू एरिया सो so, यहां पर माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स और नो अभी आप पढ़ के आए हो कि एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया यस और नो वो वैल्यू रख दी अब एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी तो आप बताइए ए इंटू डी क्या होता है अभी आप पढ़ के आए हो डीवी क्या होता है ए इंटू डी एक्स अभी पढ़ के आए थे याद है पिछली स्लाइड में पढ़े थे तो अगर मैं ए इंटू डी एक्स की वैल्यू रख दू तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या था माइनस एक्सटर्नल प्रेशर ए इंटू डी एक्स क्या होता है डीवी हो गया ये फॉर्मूला आ गया सो so, अगर यहां पर ये देखिए ये चेंज इन वर्क है अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन सो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी यही फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था और मैं मान लेता हूं कि पहले वॉल्यूम v1 था बाद में वॉल्यूम v2 है सो so यहां पर टोटल वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है v1 से v2 तो आपने यहां पर इंटीग्रेशन किया तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया यही वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अब कई लोग है ना छोटा मोटा पढ़ते तो उनको फटने लगती है और वो सोचते हैं अपने तो बस की बात नहीं है और वो भाग जाते हैं मैं आपसे कहता हूं सर आपको दो मिनट का पेशेंस आपको सारी कहानी सिखा सकता है अब मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूं पहले तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया पिस्टन का एरिया तो उतना ही है सिर्फ पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका मतलब डीवी क्या होगा ए इन टू अब हमें जो काम करना पड़ रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इन एरिया सबको समझ में आ गया दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अब आप आ जाओ वर्क डन क्या होता है वर्क होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट जितना फोर्स लगा रहे हो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किस फोर्स के अपोजिट काम कर रहे हो या तो फोर्स लगेगा या उस फोर्स के अपोजिट काम करोगे अब अगर फोर्स के अपोजिट काम कर रहे हो तो माइनस का साइन आपको लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पी एक्सटर्नल इंटू एरिया फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया यस प्रेशर क्या होता है प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया बहुत सिंपल है तो यहां से आपको पता लग गया सो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स ए इंटू डी एक्स का वैल्यू किसके बराबर है डीवी के जो आप पढ़ के आए थे पिछली स्लाइड के अंदर और फाइनली निकल के क्या आ गया पी एक्सटर्नल इंटू डीवी सो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई ओवरऑल अगर आप दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास डब्ल्यू का फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा और यही फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है फाइनली वर्क डन का जो फॉर्मूला है जिसपे आपको फोकस करना है दैट इज माइनस ऑफ वी वन टू वी टू ठीक है साथ में क्या होगा पी इन टू डीवी दैट इज कोल्ड द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इसे हम लोग रिवर्सिबल और इिवर्सिबल दोनों के क्या निकालेंगे रिवर्सिबल और इिवर्सिबल के फॉर्मुले ड्राइव करेंगे क्लियर होता है इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए किस किस को समझ में आ गया एक बार करो कि यस सर हमें समझ में आ गया यस सर हमें समझ में आ गया अब हम वर्क डन निकालेंगे रिवर्सिबल और इिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अलग अलग किस किस को समझ में आ गया आप मुझे बताइए जरा और फॉर्मूला साथ में लिख दीजिए यहां पर किस किस ने लिखा है नेहा ने लिख दिया है कीर्ति ने लिख दिया है प्रिंसी ने लिख दिया है नूपुर ने लिख दिया है निकिता ने लिख दिया है दैट इज रियली कूल बहुत बढ़िया अमेजिंग मैन चलो तो अपन आगे चलते हैं तो फाइनली वर्कडन का फॉर्मूला हमारा हो गया अब यही वर्कडन हम लोग रिवर्सिबल और इिवर्सिबल प्रोसेस में निकाल के देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्कडन का फॉर्मूला क्या होगा इिवर्सिबल के प्रोसेस में वर्कडन का फॉर्मूला क्या होगा उसको अपन चेक करेंगे लेकिन उससे पहले आप टेक स्क्रीन शॉट एक स्क्रीन शॉट ले लो उसमें याद करने की चीज सिर्फ इतनी है समझ में आ गया याद करने की चीज सिर्फ इतनी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है थैंक यू सो मच फॉर विशिंग अस चलो अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं टेक अ स्क्रीन शॉट सो फाइनली हमने फॉर्मूला पता लग गया रिकॉल कर लो फटाफट से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी एक्स माइनस का साइन इसलिए क्योंकि इसी फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना है
क्लियर होता है सब लोगों को और ये वर्कडन का फॉर्मूला रिवर्सिबल इिवर्सिबल किसी भी तरह के प्रोसेस में जनरलाइज फॉर्मूला जिसको आप अप्लाई कर सकते हो क्लियर होता है अब यहां ध्यान रखना वीवन क्या है वीवन यहां पर इनिशियल वॉल्यूम है जहां पर वो पिस्टन था उसकी इनिशियल पोजीशन पे वॉल्यूम क्या था वो है v2 क्या है फाइनल वॉल्यूम सो v1 और v2 की वैल्यू जरा आप चेक कर लो v1 इनिशियल वॉल्यूम है v2 फाइनल वॉल्यूम है अब हम चलते हैं आगे ये हमारे वर्क डन का जनरलाइज फॉर्मूला हो गया हो गया अब अपन क्या करेंगे वर्क डन का फॉर्मूला इिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाल के देखेंगे बहुत आसान है अब इिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्कडन का फॉर्मूला आप तुरंत भी बता सकते हो अब आप बताइए मुझे सब लोग ध्यान से समझिए इिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट यस और नो यस और नो इिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है यस और नो होता है कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग मैंने बताया भी था क्यों क्योंकि आप जैसी ब्रीक रखोगे मास कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर भी क्या हुआ कॉन्स्टेंट क्लियर होता है अब आप जरा चेक करो एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा माइनस ऑफ यहां से क्या करोगे v1 वन टू वी प्रेशर एक्सटर्नल वो तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू को बाहर निकाल दो अगर मैंने कांस्टेंट की वैल्यू बाहर निकाल दी तो क्या बचेगा हमारे पास पी एक्सटर्नल जो कि कॉन्स्टेंट है ये वी से वी टू अब आप जरा चेक करो क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल सकते हो इसकी कोई वैल्यू चेंज होगी ही नहीं ये तो कांस्टेंट है सो अब डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा v और उस पर लिमिट लगाओगे v1 और v2 तो क्या आएगा v2 टू माइनस वी तो टोटल यहां पर माइनस का साइन भी साथ में है सो माइनस ऑफ p एक्सटर्नल v2 टू माइनस ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा वॉकडन का किसके लिए इिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कितना आसान है फाइनली इ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर कोई फॉर्मूला पूछे आपसे तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पर वर्कडन का फॉर्मूला एकदम सिंपल है दैट इज माइनस ऑफ पी वी टू माइनस वी वन ये लीजिए कितना आसान है इ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्कडन निकालना ये और नो किस किस को समझ में आ गया खुशबू ने फॉर्मूला लिख भी दिया है और गेम बॉय हंजाला ने फॉर्मूला लिख भी दिया है तो एक्सटर्नली आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट अप्लाई करते हो इिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो उसके वर्क डन का फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी वी टू माइनस वी वन क्या ये हार्ड है क्या इसके लिए आपको रेड कलर का चड्डी खरीदना पड़ेगा तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन दैट इज रियली वेरी सिंपल ये सिंपल सा फॉर्मूला इिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है किस किस को समझ में आ गया क्या सर इिवर्सिबल का तो हमारा बिल्कुल फिक्स है समझ में आ गया है ना कोई चड्डी नहीं खरीदना पड़ेगा कोई अमेजोन पे जाना नहीं पड़ेगा सबको समझ में आ गया इजी है ना इजी है क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है नाउ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिवर्सिबल का सीन क्या है रिवर्सिबल में प्रेशर क्या होता है नॉट कांस्टेंट ये वेरिएबल होता है और अगर ये वेरिएबल है सो इन दैट केस वर्क डन क्या होगा यहां पर आपको प्रेशर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा V1 से V2 माइनस का साइन साथ में लगेगा ये फॉर्मूला एज इट इज आपको लगाना इन द केस ऑफ रिवर्सिबल क्लियर हो गया नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल क्या ये हार्ड है भाई यहां पर प्रेशर काउंट होगा क्योंकि प्रेशर भी वेरिएबल है और अगर आप मान लो कि आपने आइडियल गैस ली है तो पी वी टू क्या लगा सकते हो एनआर और यहां से पी निकाल लो क्या निकल के आएगा एनआर टी बाई ये रख दो पी की वैल्यू आपके लिए वर्कडन का फॉर्मूला यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो माइनस ऑफ एन आर टी बाई वी डी वी अब यहां से क्या करोगे v1 से v2 तक इसको इंटीग्रेशन करना है dv बाई वी का वैल्यू कितना होता है log ऑफ v याद है तो अभी अपन थोड़ी देर में निकाल लेंगे तो यहां से w का वैल्यू कितना आया दैट इज माइनस ऑफ एन आर टी बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन करना है वी से लेके वी तक डीवी बाई वी का क्लियर हो गया और डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग ऑफ वी क्लियर हो गया सो so, ये इतना आसान है जरा आप चेक करो तो W की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर जरा चेक करो माइनस ऑफ एन आर टी क्लियर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग V ठीक है आप उसको सोल्व करोगे तो क्या क्या लिखोगे लॉग ऑफ इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ V2 टू बाई वी या फिर इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ V2 टू माइनस लॉग ऑफ वी और उसका आप क्या कर सकते हो लोग का प्रॉपर्टी लगा दो लोग ऑफ वी टू बाई वी वन ये फॉर्मूला निकल के आएगा किसके लिए रिवर्सिबल के लिए चलो मैं आपको ढंग से दिखा देता हूं पर ओवरऑल सीन क्या है 
ओवरऑल सीन ये है कि इरिवर्सिबल के केस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है रिवर्सिबल के केस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो प्रेशर की वैल्यू उठा के रखनी पड़ती है और आपको लोग में आंसर दिखने को मिलेगा बहुत सिंपल है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं इससे पहले आप इसका एक स्क्रीन ले लीजिए उसके बाद एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं मैंने सिंपल आइडिया आपको दे दिया अब इसको फ्रेशली देख लो वन टू थ्री टेक अ स्क्रीन ले लिया चलो अब मैं आपको दिखाता हूं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में एक साथ धीरे धीरे देखते हैं इरिवर्सिबल के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर आपको कैसा दिखेगा कांस्टेंट और अगर कांस्टेंट है तो हमें कुछ करना ही नहीं है यहां पर जो भी वर्क डन आएगा इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो v1 से v2 तक dv का इंटीग्रेशन कर दो ओवरऑल यहां पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जो हमने पहले ही देख लिया सो so, w ऑफ इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर v2 टू माइनस वी ये हमने देख लिया सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया खुशबू उसमें फाइनली आप लॉक का एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो वी टू ठीक है हाँ, वैसे सही है सब कुछ तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल का हो गया सबको समझ में आ गया बिल्कुल जेई के लिए भी हेल्पफुल है विश्व विश्वनाथ जेई के लिए भी हेल्पफुल है ये इरिवर्सिबल का हो गया इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर और यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखा है जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ये किसके लिए है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और इरिवर्सिबल का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो पीवी ग्राफ कैसा बनेगा आपको यह भी बता देता हूं वर्क डन निकालने का तरीका होता है क्या एरिया अंडर द पीवी कर पीवी कर के अंदर जो एरिया होगा वही वर्क डन होता है क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट अगर आप चेक करो इस ग्राफ के अंदर प्रेशर अप्लाइड जो भी है या फिर प्रेशर पिस्टन पर जो भी लग रहा है वो कॉन्स्टेंट है सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है अगर आप इस ग्राफ में देखोगे ओनली वॉल्यूम इज चेंजिंग पहले वॉल्यूम कितना था v1 बाद में कितना हो गया v2 प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट क्या प्रेशर चेंज हो रहा है नहीं तो इसी तरह के ग्राफ को हम लोग किसमें काउंट करते हैं इ रिवर्सिबल वर्क डन सो यहां पर जो भी वर्क होगा माइनस ऑफ क्या लिखना है आपको p एक्सटर्नल सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा माइनस ऑफ p एक्सटर्नल बहुत सिंपल है b2 टू माइनस बी वन दैट्स रियली वेरी सिंपल ये एक्सटर्नल प्रेशर ग्राफ हो गया जब भी आपको प्रेशर कांस्टेंट दिखे समझ लेना इरिवर्सिबल प्रोसेस है सबको समझ में आ गया नाउ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिवर्सिबल के ग्राफ लोगरिथमिक होते हैं क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है या घटता है समझ में आ गया एकदम से नहीं होता सो so, अब हम किसको देखने वाले हैं एरिया अंडर द करवा आप ध्यान रखना वो वर्क डन होता है इसी एसी का अगर आपने एरिया निकाल लिया वही हमारे लिए वर्क डन है जो इसके बराबर होगा अगर आप मैथ्स के हो तो आप समझ रहे हो कि ये इक्वेशन उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है नाउ अब हम किसके बारे में बात करेंगे यस yes, अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ पंगा यह कि इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं होता एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली चेंज होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस डीपी कुछ ना कुछ प्रेशर बार बार चेंज होते रहेगा और ये प्रेशर वेरिएबल होता है अब अगर ये प्रेशर वेरिएबल होता है तो आप रिवर्सिबल वर्क को कैसे लिखोगे दैट इज पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी मतलब प्रेशर में चेंज आता रहेगा और डीबी साथ में लगाना है अब अगर मैं डीबी को अंदर मल्टीप्लाई कर दू तो क्या लिखा जाएगा पी इंटरनल डीवी प्लस माइनस डीपी डीवी है ना और आप खुद से ही सोचो डीपी की वैल्यू भी कम है डीवी की वैल्यू डीपी और डीवी का मतलब क्या है दैट इज माइन्यूट चेंज तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आएगा यस फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा वर्क इन द केस ऑफ रिवर्सिबल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल साथ में डीपी अब आपको सिर्फ यहां पर पी इंटरनल का वैल्यू रखना होता है दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस पीवी टू एनआरटी जो आपने थोड़ी देर पहले रखा था वी बाई एनआरटी या फिर आप सीधे ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि प्रेशर की वैल्यू काफी बार आपको क्वेश्चन में गिवन होती है जो भी वेरिएबल वैल्यू गिवन होगी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वो रखनी होती है क्लियर हो गया सो so, फाइनली ये रिवर्सिबल के केस में वर्कडन का फॉर्मूला आ गया दैट इज दिस इंटरनल प्रेशर किसकी वजह से होगा गैस की वजह से तभी हमने पीवीएस कस्ट टू एनआरटी रखा था क्लियर हो गया सो फाइनली वी टू वी वन से वी टू पी गैस डीवी ये वर्कडन का फॉर्मूला होगा रिवर्सिबल के केस में अभी खुशबू ने कंप्लीटली लिख भी दिया है अगर आप देखना चाहो तो चैट सेक्शन में लिख देख सकते हो दैट इज रियली वेरी सिंपल बहुत बढ़िया खुशबू कर फाइनली ये वर्क डन का फॉर्मुला इन द केस ऑफ रिवर्सिबल इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो दो फॉर्मुले हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं ठीक है एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल और आपको बता देता हूं रिवर्सिबल के केस में जो वर्क डन का ग्राफ आएगा पीवी ग्राफ वो वेरिएबल होता है जरा आप चेक करो प्रेशर धीरे धीरे इस पॉइंट से क्या होगा प्रेशर धीरे धीरे मान लेता हूं कि ये प्रेशर इनिशियली था 
ठीक है आप धीरे धीरे आप प्रेशर को कम कर रहे हो ठीक है और फाइनली प्रेशर यहां तक चला गया धीरे धीरे प्रेशर को आपने क्या किया कम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा वॉल्यूम बी टू है और यहां पर देखो धीरे धीरे हो रहा है जो भी काम हो रहा है देखो ग्राफ कैसा आ रहा है ये एक साथ नहीं किया आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करो प्रेशर की वैल्यू आप धीरे धीरे कम कर रहे हो एकदम से कम नहीं किया आपने सो so, यहां पर एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बेसिकली वर्क डन होगा और इसका एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा दैट इज वी वन टू वी टू प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है तो यहां पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस और जब भी ग्राफ देख लो जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हो तो ये पक्का वाला ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके लिए होगा रिवर्सिबल के लिए जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं दैट इज फॉल्ड रिवर्सिबल सबको समझ में आ गया सो so, फाइनली जरा चेक करो हमने रिवर्सिबल और इिवर्सिबल दोनों के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया एक बार रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूले का सब लोग यहां पर चैट सेक्शन में लिखोगे बताइए सब लोग पहले लिख के बताओ सब लोग वर्क डन के दो फॉर्मूले पढ़े हमने एक इिवर्सिबल के लिए एक रिवर्सिबल के लिए सबसे पहले आप इिवर्सिबल का फॉर्मूला लिखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख के बताओ चैट सेक्शन में देखिए कितने लोग लिखते हैं ओवरऑल इिवर्सिबल का फॉर्मूला वर्क डन के लिए क्या होगा इिवर्सिबल का फॉर्मूला वॉकडन के लिए क्या होगा बताइए जरा इिवर्सिबल का फॉर्मूला वॉकडन के लिए क्या होगा दैट इज दीप शिखा चौधरी ने लिख दिया है नैन्सी सिंह ने लिख दिया है और मनीष के के ने लिख दिया है सोनम कटियार ने लिख दिया है इिवर्सिबल का लिखोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर माइनस का साइन और यहां पर क्या लेना आपको वी टू ये फॉर्मूला था इिवर्सिबल के केस में क्लियर है अब इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्राफ पूछ रहा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो देखो ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है आपका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट है इस केस में वी से वी की तरफ आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसी ग्राफ को हम लोग किसके लिए काउंट करेंगे इिवर्सिबल के लिए कोई ग्राफ भी पूछ रहा है तो आंसर कर रहा हूं नाउ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिवर्सिबल का वर्क डन किसके बराबर होगा वर्क डन फॉर रिवर्सिबल दैट इज रियली वेरी सिंपल क्या होगा फॉर्मूला माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी से वी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्सटर्नल प्रेशर की जगह कौन सा प्रेशर आएगा इंटरनल क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है इंटरनल प्रेशर और साथ में क्या लिखेंगे डीवी ये पढ़ के आए हो आप थोड़ी देर पहले और अगर आप इंटरनल प्रेशर में मान लीजिए कि आइडल गैस भरी हुई है और ये इंटरनल प्रेशर आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है तो पी स्कू क्या होगा एन आर टी बाई वी इसको अगर आप यहां पे रख दोगे सो फाइनली डब्ल्यू स्क्वेस टू क्या होगा इसको फॉर्मूले को यहां रख देंगे तो फाइनली क्या निकल जाएगा माइनस ऑफ एन आर टी लोग ऑफ V2 टू बाई वी वन यह फॉर्मूला निकल के आएगा जो हम आगे भी पढ़ेंगे यह है रिवर्सिबल के लिए वर्कडन का फॉर्मूला क्लियर हो गया इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा यह P है ये V है यहां पर प्रेशर इनिशियल से फाइनली ऐसे चेंज हो रहा है जरा चेक करो यह प्रेशर है P1। वन इस पर वॉल्यूम कितना है V1। ये प्रेशर है P2 इसके लिए वॉल्यूम कितना है V2 एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा वर्क डन और यहां पर जो आपके पास ग्राफ आ रहा है वो लोगरिथमिक ग्राफ है क्योंकि लोग की टर्म आ रही है दिख रहा है सब लोगों को यहां पर प्रेशर धीरे धीरे चेंज हो रहा है एकदम से चेंज नहीं होगा सो so यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसको बताता है आपको रिवर्सिबल को इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस किस को समझ में आ गया ये yes no में आंसर लिखो अब तो मैंने दोनों चीजें दोबारा समझा दी हैं आंसर लिखिए है फटाफट से रिवीजन हो गया इिवर्सिबल और रिवर्सिबल के केस में वर्क डन का अब इसमें ना एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन उनको अलग अलग पड़ेंगे क्लियर हो गया वो आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी नॉर्मल फॉर्मूले याद कर लो इिवर्सिबल के केस में ग्राफ याद रखना प्रेशर कॉन्स्टेंट फॉर्मूला यह है रिवर्सिबल के केस में प्रेशर यहां पर वेरिएबल है प्रेशर भी चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगा और फॉर्मूला ये है क्लियर हो गया अब हम चलेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज को करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट रिवीजन हो गया हमारा वो हमने पढ़ लिया ठीक है चलो अब हम चलते हैं आगे रिविजन करने के बाद हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एक्सपेंशन के केस में कैसा वर्क होगा कंप्रेशन के केस में कैसा वर्क होगा हालांकि मैं पहले भी करा चुका हूं लेकिन ये बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये आपको काम आएगा 
तो फाइनली साइन कन्वेंशन जरा चेक करो सब लोग ध्यान से बुद्धि लगाना कुछ हार्ड नहीं है आप लोग मुझे बताओ एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा यस yes और नो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा और अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है समझो ना पहले वॉल्यूम मान लो ये पिस्टन है पहले वॉल्यूम दस था यह बढ़ के कितना हो गया बीस तो 20 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहां पर डेल्टा वी का वैल्यू क्या है पॉजिटिव सबको समझ में आ गया डेल्टा वी का वैल्यू क्या है पॉजिटिव इज दिस क्लियर यस सो नो में आंसर करो और जब भी डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा वॉकडन नेगेटिव होगा क्यों अरे वॉकडन का फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी अगर डीवी का वैल्यू पॉजिटिव है तो वॉकडन क्या होगा नेगेटिव और मैंने पहले भी कह रखा आप लोगों को एक्सपेंशन जब भी होगा जब भी एक्सपेंशन दिखेगा सिस्टम को काम करना पड़ेगा एक्सपेंशन में बाय द सिस्टम होता है जब भी सिस्टम खुद काम करेगा वो की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव क्योंकि वो खुद अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है तो याद रखो एक्सपेंशन के केस में डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव होता है लेकिन वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है यह साइन कन्वेंशन है जो मैंने आपको सिखाया था अब आ जाओ कंप्रेशन पर कंप्रेशन कंप्रेशन का मतलब पहले पिस्टन यहां था आपने कंप्रेस किया पिस्टन यहां पे आ गया मतलब पहले वो 20 पर था अब 10 पे आ गया कंप्रेशन हो गया तो फाइनल वॉल्यूम 10 इनिशियल वॉल्यूम 20 ओवरऑल कितना आया माइनस का 10 तो यहां पर आप जरा चेक करो डेल्टा वी का वैल्यू क्या है नेगेटिव डेल्टा वी का वैल्यू क्या है नेगेटिव मतलब वॉल्यूम नेगेटिव में चेंज हुआ है यानी कि कंप्रेशन हुआ है और अगर कंप्रेशन हुआ है तो वर्क का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव ऐसा क्यों आप रख दो अगर डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो ये आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन जो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमांशु कह रहा है सर स्माइल कर दो <laughs> क्या करो पैसर इतना पढ़ाने के लिए ट्राई करता हूं आप सब बच्चों को समझ में आए बस लेकिन आप लोगों चैट सेक्शन में ऐसे चल रहा है टिक 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 धीरे धीरे करके हाउ जो जोश हाउ जो जोश अच्छा मे, आ, मेरे टाइम पे कोचिंग बढ़ जाता है मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा टाइम चिंता मत करो बहुत जल्दी आ, एक के दो लेक्चर कर रहा हूं प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है पर आप बताओ मुझे सबको समझ में आ गया साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन क्लियर है सब लोगों को तो जब भी वॉल्यूम पॉजिटिव होगा वर्कडन नेगेटिव होगा जब भी वॉल्यूम नेगेटिव होगा वर्कडन पॉजिटिव होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साइन कन्वेंशन और ये बहुत आसान है अगर आप बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं है इसमें इसके लिए कोई आपको लाल रंग की चड्डी खरीदने की जरूरत नहीं है साइन कन्वेंशन के बाद अब हम लोग आते हैं जो वर्क डन का साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज करेंगे यूनिट ऑफ वर्क वर्क का यूनिट क्या होता है क्लियर हो गया सो so, वर्क के यूनिट को हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से यूनिट ऑफ वर्क और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि हम लोग आज काफी ज्यादा लेट शुरू किए पांच बजे शुरू करते हैं लेकिन पार्टी चल रही थी इसलिए हम लोगों ने साढ़े पांच शुरू किया थोड़ा लेट भी हो गए अब हम आते हैं यूनिट ऑफ वर्क वर्क की यूनिट क्या होती है जरा अपन चेक कर लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क मेरे प्यारे बच्चों जरा आप चेक करिएगा वर्क का यूनिट चेक करिए वर्क क्या होता है प्रेशर इन वॉल्यूम सही है वर्क क्या होता है प्रेशर पीवी पीवी को पीवी ग्राफ के जो भी एरिया होता है उसको वर्क कहते हैं तो इसके लिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की जरूरत है तो इसका मतलब वर्क की जो भी यूनिट होगी वो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट से क्या होगी बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट करेगी तो चलो अगर प्रेशर हम एटीएम में ले रहे हैं वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो वर्क क्या होगा एटीएम लीटर लीटर एटीएम क्लियर हो गया एक ही बात है एटीएम लीटर लीटर एटीएम वर्क डन सो पहला वर्क का यूनिट क्या है लीटर एटीएम जिसमें प्रेशर लीटर में है और हमारे पास वॉल्यूम लीटर में है अब आते हैं प्रेशर की दूसरी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यस और नो प्रेशर की यूनिट क्या होती है फोर्स पर एरिया सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की दूसरी यूनिट है इस हिसाब से वॉल्यूम की दूसरी यूनिट एम के सिस्टम में क्या लिखते हो मीटर क्यूब तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर वर्क का यूनिट क्या निकल के आएगा जूल जब आप वर्क का यूनिट जूल लेते हो तो उस केस में प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको मीटर क्यूब लेते हो अब आ जाओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों पासकल भी कहते हैं पास्कल अगर प्रेशर का यूनिट है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है तो पास्कल इनटू मीटर क्यूब भी क्या कहलाएगा जूल अब ये यूनिट्स आप लोगों को ध्यान रखनी है ठीक है 
कोई कह रहा है यूनिट नहीं आएंगी स्नेहा कह रही यूनिट नहीं आएंगी नीट में अरे यूनिट नहीं आएंगी तो सवाल कैसे करोगे मान लो आप अब देखो बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में ही सारा डेटा आपको एटीएम में दिया है और लास्ट में आपको वर्क जूल में पूछ लिया तो कन्वर्जन आना चाहिए ना तो आपको यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी ना और कितना आसान है फाइनली वन ए लीटर कितने जूल के बराबर होता है याद कर लो एक जूल के बराबर होता है लिख लो वन ए लीटर इज इक्वल टू वन जीरो जूल वन जूल इज इक्वल टू टेन टू पार सेवन अर्ग और वन कैलोरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जूल ये हो गया हमारे पास तीन यूनिट कन्वर्जन जो आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है नाउ दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन करिए कि अभी के अभी वन लीटर एटीएम इज इक्वल टू वन जीरो वन पॉइंट थ्री जूल वन जूल इज इक्वल टू टेन डेज टू पार सेवन अर्ग और वन कैलोरी इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जूल ये आप लोगों को यूनिट ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनली वर्क की यूनिट भी हमने कर ली सो so फाइनली आज हमने काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीजें की हैं मैं फिर से कह रहा हूं अभी धीरे धीरे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तुम्हें तो मजा नहीं आएगा तो धीरे धीरे इन चीजों को क्या करो इनकी गुट्टी को पियो समझो ये क्या हो रहा है फिर आगे आने वाले टाइम में वर्क डन के फॉर्मूले और बढ़ेंगे इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जब आज कितने फॉर्मूले किए आपने देखो मैं रिवाइज करवाता हूं आज आप लोगों ने एक तो जनरल फॉर्मूला किया जनरल फॉर्मूला वर्क का क्या था दैट इज वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 वन टू वी टू ओके एक्सटर्नल प्रेशर इन टू ये हो गया आपके पास सबको समझ में आया ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है दिस इज जनरल फॉर्मूला जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो ये जनरल फॉर्मूला है अब अगर हम लोग बोले कि इिवर्सिबल का फॉर्मूला लिखो इिवर्सिबल का फॉर्मूला लिखो सो so, इिवर्सिबल का फॉर्मूला वर्क के लिए क्या होगा दैट इज रियली वेरी सिंपल माइनस पी एक्सटर्नल v2 टू माइनस वी वन यस और नो ये सिंपल फॉर्मूला है इिवर्सिबल के लिए और रिवर्सिबल का फॉर्मूला अब कई बच्चे कहेंगे सर कौन सा याद करें तो ये तो जनरल फॉर्मूला है इसी से ये दोनों निकले पोजीशन को देखना पड़ेगा रिवर्सिबल फॉर्मूला क्या होगा दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v1 वन टू वी टू पी डी और यहां पर ये p क्या है इंटरनल यानी गैस का प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना वो एक्सटर्नल प्रेशर है लेकिन ये अंदर का प्रेशर है पी गैस तो ये सिंपल से फॉर्मूले हमने किए और ये आप लोगों को ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है वर्क डन की यूनिट ध्यान रखनी है अगली बार और अच्छे तरीके से और अच्छी चीजें पढ़ेंगे ठीक है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है या फिर रिवर्सिबल के फॉर्मूले को जैसे शिप्रा सिंह ने लिखा है रिवर्सिबल का फॉर्मूला माइनस ऑफ एनआर पता है कब आएगा ये जब उसके अंदर आइडियल गैस भर रखी है और वो आइडियल इक्वेशन को फॉलो करती है तब आपके पास ये फॉर्मूला लगा सकते हो माइनस ऑफ एनआर टी लोग ऑफ वी टू बाई वी वन यस दैट्स इट क्लियर होता है सब लोगों को समझ में आ गया सो so, ये मतलब निकलता है इसका ओवरऑल आज की हमने कर ली है समरी आप इसका कर लो स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं टिका स्क्रीन ले लिया सो फाइनली गाइज हम लोगों ने आज वर्क के बारे में पढ़ा मैं आपसे फिर से कहता हूं कि टेलीग्राम के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो कि आपको बहुत ज्यादा काम देगा इन फ्यूचर वीडियो एंटी डोट आई स्लैश मेडिकल वी ये ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है 5,500 से ज्यादा बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और वेदांतु मेडिकल मेडिसी चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया है तो आपकी लाइफ झिंगा लाला नहीं होने वाली है मतलब इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव झिंगा लाला समझ में आता है सो सब्सक्राइब इन राइट नाउ थैंक यू सो मच लव यू ऑल गाइस और हम लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और मुझे पता है एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास आप लोग याद रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है आपका एम और क्या है आपका एम आपका नीट का रैंक आपके जेई का रैंक आपकी बोर्ड में अच्छे मार्क्स बनाना यह आपका एम है सो स्टक टू दैट स्टिक टू दैट उसके साथ पूरा पैशन लगा दो अपना पढ़ाई करो जितना कर सकते हो हमसे जितना हो पा रहा है हम करेंगे लेकिन साथ साथ में आपको हमेशा पांच मिनट अरविंद अरोड़ा वेदांतु और हमारे इनिशिएटिव को देना और जो क्या है यस हैशटैग टेक वॉचिंग फ्री इंडिया दिन में पांच मिनट आप लोग शेयर करो वीडियोस को लाइक करो मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद दूंगा जो ये काम करता है लाइक like करो प्लीज शेयर करो उन बच्चों तक लेके जाओ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते एक एक बच्चा अगर कम से कम अपने दो ब, दो दोस्तों को भी शेयर करेगा तो डेफिनेटली ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे साथ जुड़िए बस और हम दिखा देंगे क्या दस कदम
सबको समझ में आता है सो चलिए गाइस थैंक यू सो मच लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आप लोगों ने आज वाकई में जितनी विशेष मिली हैं ओ माय गॉड मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी 10 साल उम्र और बढ़ा ली है भगवान चाहेंगे कि मैं और ज्यादा मेहनत करो आप लोग के लिए जितने अच्छे टीचर्स ला सकूं और मैं पढ़ा सकूं उतने टीचर्स को मैं लेके आऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं ठीक है चलो गाइस थैंक यू सो मच लव यू ऑल दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ बाय थैंक यू सो मच